சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம் இருபத்தி ஆறு நான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபது ஞாயிற்றுக்கிழமை அக்ஷய திருதையானது வருகின்றது இந்த நாள்ல நம்ம இதை செய்தால் ஐஸ்வர்யமானது பெருகும் என்று சொல்லப்படுகின்றது அது என்ன என்பதை பற்றி தான் இந்த பதிவுல பார்க்க போறோம் ஐஷ சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க ஐஷ சேனல் அன்பர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் இருபத்தி ஆறு நான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபது ஞாயிற்றுக்கிழமை அக்ஷய திருதியை நாளாகும் அக்ஷய என்றால் அழியாது என்று பொருள் சித்திரை மாதம் அம்மாவாசையை அடுத்து வரக்கூடிய வளர்பிறை திருதியை நாளை தான் அக்ஷய திருதியாக நம்ம கொண்டாடுகின்றோம் அந்த வகையில இந்த வருடம் அதாவது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருடம் இருபத்தி ஆறு நான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபது ஞாயிற்றுக்கிழமையானது இந்த அச்சய திருதை வருகின்றது இன்றைய நாள்ல நம்ம வழி வழியா பின்பற்றிட்டு வரக்கூடிய ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தங்கம் அல்லது வெள்ளி ஆபரணங்கள் வாங்குவது இப்படி வாங்கினா செல்வமானது சேரும் என்று நம்பி ஒவ்வொரு வருடமும் வரக்கூடிய அச்சய திருதி நாள்ல நம்ம தங்கத்தையும் வெள்ளியையும் வாங்கி கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனா தர்ம சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் தர்ம சாஸ்திரம் சொல்லக்கூடிய வழியை பின்பற்றினால் கனவிலும் நினைத்து பார்க்க முடியாத பலவிதமான நன்மைகள் நமக்கு கிடைக்கும் என்று சொல்லப்படுகின்றது அப்படி தர்ம சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம் செய்யும் நன்மைகள் பல மடங்காக பெருகி அழியாத செல்வத்தை நமக்கு பெற்றுத்தரும் என்கிறது தர்ம சாஸ்திரம் அதனாலதான் அச்சிய திருதை நாள்ல நம்ம மிக முக்கியமாக ஒரு சில காரியங்களை கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும் அதாவது கோயிலுக்கு போறது புனித நீராடுவது பித்ர காரியம் செய்வது அன்னதானம் செய்வது மற்ற பொருட்களை தானம் செய்வது இது போன்ற ஒரு சில செயல்களை நம்ம செய்யும் பொழுது அதனால கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள் நமக்கு பல மடங்காக பெருகி நமக்கு திரும்பி வரும் இந்த அச்சய திருதிய நாள்ல பித்ருக்களுக்கு காரியம் செய்வது மிகுந்த சிறப்பான பலன்களை நமக்கு பெற்றுத்தரும் அன்று பித்ருக்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்த பிறகு பசு மாட்டிற்கு வாழைப்பழம் கொடுப்பது மிகவும் சிறப்பு அதே போல இந்த அச்சய திருதிய நாள்ல இறைவனுக்கு படைத்த பிரசாதத்தை நாம் உண்டால் அது மிக சிறந்த பலனை நமக்கு பெற்றுதரும் இது போன்று கிராமத்துல இருந்த வியாபாரி ஒருவன் அச்சய திருதை அன்று கங்கையில நீராடி பித்திருக்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்து ஏழைகளுக்கு தானியங்களை தானமாக கொடுப்பத வழக்கமா வைத்திருந்தார் இதனால அவருக்கு அடுத்த பிறவியில ராஜயோகம் பெற்ற அரசனான பிறகும் கூட அச்சய திருதியில முற்பிறவியில் செய்த புண்ணிய காரியங்களை செய்ததால் வைகுண்டம் அடைந்தார் எனவே அம்மாவாசை அன்று திதி கொடுக்காதவர்கள் கூட இந்த அச்சய திருதையினால தர்ப்பணம் கொடுப்பது மிக மிக முக்கியமாக சொல்லப்படுகின்றது அதனால இந்த நாட்கள்ல நம்ம தங்கம் மற்றும் வெள்ளிகளை வாங்குவதை விட தானம் செய்வது தர்ப்பணம் கொடுப்பது இறை வழிபாடு செய்வது இது போன்ற காரியங்களை நம்ம செய்து வரும் பொழுது கண்டிப்பாக நமக்கு ஐஸ்வர்யமானது பெருகும் செல்வ நிலையானது பெருகும் செல்வம் கொட்டும் செல்வம் கொழிக்கும் என்று சொல்லப்படுகின்றது அதனால எப்பொழுதுமே தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நகைகளை நம்ம வாங்குவதுல தான் ஆர்வமாக இருப்போம் இந்த அச்சிய திருதை நாள் என்று கொஞ்சம் மாறுபட்டு உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடியதை அன்னதானமாக கொடுங்கள் வீட்டிலேயே உங்களுடைய முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுங்கள் இறை வழிபாடு செய்யுங்கள் இதுவே உங்களுக்கு பல மடங்கு ஐஸ்வர்யத்தை பெற்றுத்தரும் மேலும் இது போன்ற தகவல் அறிய ஐஷ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்